La verdad Metal Slug ha sido uno de mis juegos favoritos de la infancia. Y en MSA como en MSD hemos vivido momentos felices y tristes pero valió la pena vivir esa experiencia, lástima que no nos queda mucho tiempo pero será algo jamás se va a olvidar, así como los personajes o fondos de MSA que hemos jugado con el paso del tiempo como los versus de modo normal o clasificatorio, los personajes que sacamos en el Spap, Crackbox o el Fever Crack, etc. Gracias y Metal Slack por siempre corazón rojo. Yo amé el juego, siempre jugaba todos los días hasta mejor a Rumi Navidad a Platino, pero cuando anunciaron que Metal Slug iba a cerrar, me sentí bastante triste, pero siempre recordaré esos ratos que jugué ese maravilloso juego, además de que Flan fue mi personaje favorito me ayudó bastante a remontar partidas gracias Flan y gracias Emsa por darme la carita riéndose. Voy a extrañar al juego y a todos los personajes que conocimos y los peleadores de KOF que ayudaron a la armada regular. Para mí fue un buen juego desde que empecé en 2020 hice grandes amigos así como también rivales o porque no enemigos aunque esa nunca fue la intención. Regresando a lo principal quizá MSA tuvo sus momentos buenos y malos por decisiones de la empresa pero puedo decir que era un juego donde no me aburría y lo jugaba muy seguido hasta estas fechas que nos toca darnos la despedida después de muchos años, solo diré que siempre fuiste un meta con mucho desbalance. A mi parecer, es un gran juego, vengo de Battle Cats carita riéndose he luchado batallas injustas desde siempre, así que este juego me fascinó, tristemente solo pude formar parte de su comunidad durante un mes, un mes en el cual me vicié, me volví fanático de la armada independiente y hacía todo por mejorar mis unidades. Sé que el juego ya estaba roto por lo absurdamente poderosos que se volvieron las monas chinas, sin embargo, era algo que se arreglaría balanceando unidades, no era necesaria tal decisión drástica. Siempre te llevaré en mi corazón MSA y lamento no haber terminado todas las historias alternativas, se se veía interesante el lore de las unidades. Este juego lo conocí en abril de 2019, más o menos. Lo disfruté demasiado y decidí jugarlo hasta estos días, me encantaban los diseños de personajes y jefes, la jugabilidad, las historias y los soundtracks, tenía un gran potencial. Voy a extrañar jugar en las noches, esperar con ansias las cranks, los eventos y las actualizaciones. También extrañaré esa sensación tan placentera que sentía al sacarme un genio dorado o una hasta pop crank. Extrañaré algunos personajes como Salí, Abigail, Dragunov, Caroline, Berserk, Dion, Mira, Alice, Midey y muchos más. Pero lo que más extrañaré será jugar versus con mis compañeros del gremio y presumirles las cranks que me sacaba. Al igual que mis logros X de toda una etapa de mi vida. Al inicio de saber que MSA cerraría me sentí muy triste, pero ahora estoy feliz por haber conocido este juego. Muchas gracias a todos los que formaron parte de esto, suerte en todo lo que decidan hacer. La verdad desde que me unía ya en 2020, disfrute bastante este juego. Literalmente este fue mi primer juego tipo gacha y el que me hace a levantar temprano para hacer las misiones diarias, jugar el evento de turno e intentar ganar 5 partidas en él. Online y si soy consciente que SNK hizo algunas decisiones muy cuestionables, pero aún así he disfrutado mucho jugarlo hasta el final, por último puedo decir que, te voy a extrañar Maro Slug Attack. Este gran juego lo jugué en el evento del Sol de Rocco, anima, y aún recuerdo esos momentos divertidos cuando tenías que mejorar cada unidad ya que tenía una animación. Diferente solo espero que en algún futuro vuelva. Metal Slug Attack siempre va a estar en mi corazón, yo jugué desde Metal Slug Defense y debo decir que duele mucho el cierre, sé que algún día iba a terminar pero no así, yo sí tenía mi creencia que se podía balancear el juego de alguna manera, pero sin importar eso, yo disfruté más por los personajes de Metal Slug Attack, voy a extrañar mucho mi afiliación marciana pues era mi favorita, siempre llevaré en mi corazón a unidades como Berserk por su historia y diseño, a los cuatro reyes, celestiales que eran una buena historia, a Heiwei Metzelair que parece demonio que era un gran diseño, a mis waifus Dracha Goldenes por la sexy gigantona, a mis novias Lilin y Ice Mostrum, Silo Seque Infantil, a Odette por ser tan kawaii, a la poderosa Ariadna, 
Haber sido de afiliación Alien fue lo mejor en todo el juego, con sus unidades de inicio bien rotas y el jefe Altamat con su habilidad frenesí, y también a las demás afiliaciones y sus cientos de personajes, Midori, Beatriz, Abigail, Reika, Teresa, Dayen, HMT, Atoll, Cleopatra y las egipcias Ichima, Olga, Firth, Baby y sus hermanas, a la familia del Duende Rojo y su esposa Jean y sus hijos, Lynch Tilena, a Galia, Gracie, las vampiras, Asagi, a las buenotas Dragunov, Yoshinu, Mira, Atowa, Sicilia, a la guapa de Anastasia I y a a la linda y rota de Matilda, a las hermosa de Alesha, Shizuka, a la hermosa de Nova, Vita por ser, Tan Kawaii, a las bellas de Gracia, Isabella y Julia, de los PF, a la favorita de muchos Elis, a Rita por ser la waifus de otros, a Abio por ser tan rechazado por Rita y las mil formas de Lione que hubo, a todos los personajes que fueron geniales por sí diseño, personalidad o mecánica, y como no todas esas veces que me rusearon, que perdí por un alguien que daño la base antes de empezar la partida, por todas esas veces que me puse triste y me enojé porque no me salió la unidad que quería, por haber gastado miles de medallas por solo tenerla en plata, por los jefes que me costaron mucha munición. Aunque hubo muchos recolores, también hubo diseños muy geniales como la bola Slack. Al final doy gracias a Metal Slagatec por dejarme conocer a jugadores muy buenos y más que nada buenas personas con tal de pasar el rato. A los MS Tubers por sus videos, desde los youtubers antiguos que conocí cuando empezó Metal Slagatec, los que quedaron hasta el final. Gracias MSA, te seguiré llorando porque a pesar de todo me divertí infinitamente y te extrañaré, siempre recordaré MSA. Ojalá algún día vuelvan los personajes de MSA. Te quiero mucho MSA. Recuerdo jugar MSA desde sus inicios y me entretuvo mucho, ya sea jugándolo o ver videos versus en YT, me siento triste pero también feliz de poder jugarlo hasta su final varios personajes provenientes de MSA me gustaron mucho, ya sea por su diseño o porque me sirvieron en su tiempo, como Ralph Loco, Anete, Jewey Metzeley, Percy, Bunny, Jet Clark, la incubadora de clones y mis favoritos siempre serán los gemelos Géminis Carita con ojitos felices otra cosa que no olvidaré fueron sus eventos, mis favoritos eran los Tryline y los United Friends, aparte de uno llamado, The King of Weapons, llevaré un buen recuerdo de este juego que disfrute jugarlo en estos años, hasta pronto MSA. Pues la unidad que me gustó más fue Dragunov porque en ese entonces del 2016 hacía buen daño y aparte que tenía un buen diseño, realmente extrañaré mucho a Draghi. Por mi parte MSA fue un gran juego que marcó mi infancia, siempre lo consideré una mejora de MSD donde ya se podría jugar más cómodamente y sin hacer trampas saqueando todas las unidades, siempre me gustó la cantidad de eventos que sacaron por él. Tiempo y como las unidades, Basis y Waifus tenían diseños increíbles dando el primer ejemplo el segundo evento que salió que era el de Scotia y el faraón. Bueno con el tema del cierre duele decirlo pero fue lo mejor para el juego por sus años de estar activo y como siempre nada podrá durar para siempre. También fue lo mejor ya que el juego no podría dar más ya que los Recalers fue un tema que todo jugador se cansaba, por mi parte me daba igual, y como el meta iba cambiando cada dos semanas son cosas que ya hicieron que los últimos años de MSA. Bajaran las personas que jugaban y bueno siempre vivirá en nuestra infancia y tenemos que aceptar su fin. Gracias por todo MSA, extrañaré a Caroline y Beatriz. Día antes que nada buen día a todos, la verdad nunca tuve la oportunidad de poder jugar el EMSA hasta hace poco, y me pareció muy bueno. Aunque escuché que era muy poco balanceado y que tenía muchos recalers, pero igual, yo considero que Metal Slug Attack, Defense y Commander mantuvieron viva a la comunidad de Metal Slug, y expandieron más la historia, además de que muchas personas conocieron a Metal Slug por los juegos antes dichos. Solo espero que algún día estos juegos tengan algún sucesor que arregle los errores que tuvieron y que sean aún mejores para no dejar morir a Metal Slug. El juego fue muy divertido y aunque a veces llegaba a ser frustrante sobre todo en los días que el parásito tipo E era el más meta, literalmente solo tenía una unidad que le podía hacer frente al Ice Verano Eterno y sobre el cierre del juego. Supongo que se podría haber evitado si no hubieran exagerado con el daño y el HP de las nuevas unidades que salían y lo que más extrañaré serán las ilustraciones de los personajes, lo desafiante y divertido que era armar un deck decente con tus unidades favoritas solo para que la nueva unidad del evento te derrote en segundos carita riéndose pxd, me gusta tu canal.
ya que había mejorado al máximo a Rumi Navidad con todo y su equipo pero bueno igual la clásica rivalidad de Marco y Morden quienes iniciaron el debut del juego desde el principio hasta el final espero que SNK le vaya bien con los juegos de peleas. Con el juego que está terminando no pudo arreglarlo, el lado positivo vi varias historias y como conocimos a las cuatro armadas enemigas tenían momentos alegres y a la vez tristes y más al anunciador de Metal Slug. Ese juego es, fue y ser uno de los mejores juegos que yo haya jugado fue divertido aunque perdiese dos cuentas pero aún así fue bueno mis mejores unidades era Sal y Loto Rojo, Morden Bonita y el GIP, 3 a carita con guiño. Pero bueno me entristece su cierre pero es parte de la vida perder cosas que amamos. Espero que el fin de este juego no detenga a la compañía y esperemos lo mejor de ellos. A mí me gustaba como los eventos el regalo de medallas como jugar con mis amigos y tener mi gremio que creció y fue uno de los juegos de mi infancia pero como en la vida no todo dura para siempre así que sin pena ni enojo gracias Metal Slug Ataki. También al Defense y Commander los agradezco. Solo puedo decir que fue un gran juego recuerdo esas tardes en donde esperaba a que reiniciara todo y en ese momento completaba todas las misiones porque era entretenido pero los eventos era una maravilla, claro había bueno como malos pero lo que no. Faltaba siempre eran las medallas que siempre estaban presentes su mejor momento para mí fue en esos 2018 a 2019 y es que no recuerdo bien pero era en ese entonces en donde los eventos, los personajes, en si sí todo estaba balanceado no importaba que no. Tengas a una unidad del Metal Crack siempre te daban jefes de eventos que hasta cara a cara podían hacerles al igual que también las tropas de ese entonces eran balanceadas y las partidas multijugador eran de lo mejor por lo frenético y emocionante. Que era pero bueno ahora cerrará el juego solo me queda recordar esos buenos tiempos en el cual fue el mejor momento para el juego. Fui si ten en el juego si alguna vez nos enfrentamos bien, MSA fue el juego que me liberó de mi depresión durante toda la pandemia, además curiosamente ya lo había descargado antes pero lo borré porque no le entendí jaja, mi primer evento fue. Cuando salió el árabe Golden fue el Akeo de MSA creo pero en fin nunca rusié con Aqua HMT ni el Taro, mi personaje favorito siempre ha sido Jin, pero ni modo adiós soldados espero MSA vuelva, o sea otro juego pero balanceado y que escuche a la comunidad, finalmente me retire ya como un mes porque no vale la pena seguir encariñado a un juego que lo dio todo en fin si saben o tienen un link con todo lo del juego imágenes, sonidos, animaciones compartanmelo. Adiós comunidad. Metal Slug Attack para mí uno de mis juegos favoritos, lo descargué ya que había jugado el defense y era y sigo siendo gran fan de la franquicia. Empecé a jugar en el 2017 pero no podía muy seguido ya que en esas épocas no tenía internet, entonces cuando me ponían saldo siempre jugaba MSA, me encantaba. Lamentablemente perdí esa cuenta y otras dos más GG. La cuenta que tengo actualmente es de inicios del 2022. Siempre me entretenía mucho con los eventos se me han hecho muy entretenidos, en el meta nunca destaque, pero siempre celebraba cada victoria, recuerdo una vez que llegué a Platino, era mi juego favorito cuando me enteré que iba a cerrar fue un golpe para mí, sé que ya no estaba en el mejor estado con el desbalance y el pay to win pero aún así me gustaba, pero ya no se puede hacer nada, este juego me dio muchos buenos momentos y lo más importante mucha diversión, para mí cumplió su Objetivo en todo este tiempo que estuvo entretener para mí eso es lo importante voy a extrañarlo mucho y más a mis unidades mis favoritas eran, Slack Ptolemaico X Gold, como amo esa cosa, Adro Champer Elena Verano Eterno Sal y todas las versiones. De Mide y el parásito volador tipo B el pez globo y el cangrejo golden creo que me faltaron algunos mi evento favorito eran los United Front siempre me gustaron las unidades golden y creo que sería todo perdón por un tanto texto pero tenía que... Expresarme ese juego es muy importante para mí y me duele mucho su pérdida. gracias por leer espero aparecer en el vídeo. 3. Recuerdo con mucho cariño el juego, ya no es lo mismo, ahora con muchas unidades haciendo un daño exageradamente alto, antes no era así, era alto pero no tanto como ahora, yo me uní en el 2018, con United Front 7, del robot Morden Golden y eran buenos tiempos y le agarraba la onda, me gustaban mucho los United Front y además de los Try Line, eran buenos tiempos aquellos y también que antes con una buena estrategia podías llegar al rango platino pero ahora ya no es posible si no tienes la mejores unidades, fui bueno mientras duró, cuando estabas pendiente de un YouTube Now o algo así, que subía las unidades que iban a salir en la actualización y hacías tus propios análisis de ello, fue bueno mientras duró, batallas épicas, donde podías remontar, y a veces te cagaba el Ruscarita riéndose, 
pero todo llega a su fin, Metal Slug Attack guarda un lugar en mi corazón porque me distrajo de un problema emocional que tenía y puede sobrellevarlo y invertir a tiempo pero jamás dinero carita riéndose, aún así. Lo recordaré con cariño como el gran juego que fue para mí. Considero que SNK hizo las cosas de forma muy arrebatada, porque me atrevo a decir que EMSA aún tenía potencial como para tener contenido por unos cuantos meses más o incluso años, unidades que merecían bufeos las cuales nunca lo recibieron y unidades que se quedaron sin una nueva versión. Pero a la vez creo que ya era un buen momento para dejar morir el juego, pues este ya estaba muy desbalanceado y por mucho tiempo la fórmula fue la misma, cada dos semanas salían unidades nuevas que en la próxima actualización eran superadas por las de la actualización en curso. Me pareció un buen gesto de parte SNK el darnos 50.000 medallas para poder disfrutar al máximo los últimos momentos del juego. Voy a extrañar a Beatriz. Solo dos años jugando MSA, pero me gustó, lo extrañaré, todavía recuerdo los días de verano jugando cuando salió el as del cangrejo volador, todos los momentos de Long Lenny, el rey tal vez MSA se vaya, pero los recuerdos no, tal vez fue un buen momento para irse de MSA, tal vez por la ley de limitar la existencia de la suerte en juego para evitar que la gente desarrolle ludopatia por las bugs crank tal vez, igual MSA se le extrañara, ojalá que saque metals la gocho. Pues con el cierre es bueno y malo a la vez, bueno porque ya el juego era sobreexplotado con los recolores, especiales y versión de verano, ya era tiempo que tuvieran un final malo porque se irán una gran cantidad de personajes con los que tuvimos demasiado afecto Caroline, Towa, Sicila, Dragunov, etcétera, etcétera, a todos nos destrozó esa noticia del cierre. Peor a los creadores de MSA, ya que están migrando a otros tipos de gacha masivamente. Nunca pudimos ver Buffeo de Huracán, Elizabeth, Ellen Inmortal, etcétera, etcétera. También las versiones Golden de Crab Lobs, Big John, Unión, etcétera, etcétera. Fue bueno estos 7 años de jugabilidad de MSA, ahora solo serán un bonito recuerdo. Yo sobre el final de Metal Slug Attack es que pues todo final tiene un comienzo, por ejemplo el cierre de Metal Slug Defense hizo que empezara Metal Slug Attack, pero si alguien me pregunta mi opinión de este juego es que realmente me gustó y me entretuvo yo estuve desde su comienzo hasta su final, en un principio no me gustó que sacaran unidades inventadas, pero pensé que el juego tarde o temprano lo haría y al final me acostumbre ya como última cosa, si alguien me llegara pregunta cuál fue tu unidad favorita, la verdad es que fue el anciano 100 pies magma. Bueno no mentiré el juego si fue divertido en un inicio, pero debido a sus prácticas empresariales mal ejecutadas, todo hay que decirlo, los llevo al estado en el cual están ahora, es una lástima el juego tenía potencial, pero el pay to win lo jodió. Bastante. Bueno gente que puedo decir de este juego para mí fue parte de mi infancia ya que después del declive de Metal Slug Defense me gustó mucho el nuevo concepto de Metal Slug Attack la siento que lo voy a extrañar por el soldado PF siendo para mí la... Mejor unidad del juego espere que residiera una mejora o que sacaran a las fuerzas especiales PF bueno gracias Metal Slug Attack fuiste el mejor. El juego era demasiado entretenido pero pues lo mato es en K con sus ganas de querer ganar dinero hasta llegar a un extremo donde supuestamente ya no podían hacer nada para arreglarlo patético.